நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டில் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூகுள் பேஜில் போய்ட்டு இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் தான் வரும் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆயிருக்கும் முன்னாடி இதில் வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கீழே கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட யூஏஎனில் வச்சு தான் நீங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும் இல்லை உங்களோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா மெம்பர் யூஏஎன் ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து எக்ஸ்டன் ஆகும் இதில் தான் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லாகின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் யாரெலாம் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்டில் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிறவங்களும் சரி இல்லை வேலையை விட்டு ரிலீவ் ஆனவங்களும் சரி உங்களோட எண்ட் ஆஃப் டேட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணலை அப்படி இருக்கிறவங்க அப்படி எண்ட் ஆஃப் டேட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமெல்லாம் இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் அதாவது உங்களோட ஷேரை மட்டும் நீங்கள் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டில் வந்து கிளைம் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் அதை தான் இப்போ எப்படி கிளைம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து உங்களோட யூ உங்களோட ஆதார் கார்டையும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பரையும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட கேஒய்சியில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் இது ரெண்டும் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த அமௌண்ட்டை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களோட ஆதார் கார்டை ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளைம் ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்றிருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா கீழே எந்த ஒரு பேஜுமே இருக்காது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் எந்த பேங்க் வந்து லாஸ்ட்டாக உள்ள வந்து கேஒய்சியில் அப்டேட் பண்ணிங்களோ அந்த பேங்கோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரோட லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணி வெரிஃபை கொடுக்கணும் இதை வந்து வெரிஃபை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியும் இப்போ வந்து நான் என்னோட லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எஸ்ஆர் நோ கேட்கும் இதில் வந்துட்டு எஸ் கொடுத்துருங்க நீங்கள் எஸ் கொடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து அடுத்த ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ப்ரொசீட் ஃபார் ஆன்லைன் கிளைம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓப்பனே ஆகும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஐ வாண்ட் டு அப்ளை ஃபார் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து வேலையை விட்டு ரிலீவ் ஆகாமல் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் எண்டை வந்து அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஃப் அட்வான்ஸ் ஃபார்
வேஜ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேங்கிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன ரீசனுக்காக வாங்குறீங்களோ அந்த ரீசனை வந்து அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் உங்களோட அமௌண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் அட்வான்ஸாக பே பே எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற அம் அந்த அமௌண்ட் டீட்டெயிலை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களோட ஷேருக்குள்ள தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு உள்ளே நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதை விட எக்ஸிட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் பண்ணுற இந்த ஆன்லைன் கிளைம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்செப்ட் ஆகாமல் உங்களுக்கு ஃபார்ம் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உங்களோட ஷேருக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் அதை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு உங்களோட எம்ப்ளாயி அட்ரஸை வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதை பேஜ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சிட்டி உங்களோட ஸ்டேட்டு அப்புறம் நாங்கள் உங்களோட பின்கோட் நம்பர் இதை எல்லாத்தையுமே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பாக்ஸில் ஒரு டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கெட் ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆதார் நம்பர் வந்து எந்த இதில் வந்து லிங்க் ஆகிருக்குதோ அந்த ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் இப்போ பார்க்கலாம் அதை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அட்ரஸ் டீட்டெயில் பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் அட்ரஸையும் என்ட்ரு பண்ணிக்க முடியாது உங்களோட டோர் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கீழே உங்களோட ஸ்ட்ரீட்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஸ்ட்ரீட் ப்ளஸ் உங்களோட ஓ நேட்டிவ் ப்ளேஸோட நேமும் முடிஞ்சதுன்னா இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க லெட்ரு வந்து தேர்ட்டி கேரக்டருக்கு மேலே என்ட்ரு பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அதுக்குள்ளே எப்படி என்ட்ரு பண்ண முடியுமோ அப்படி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு உங்களோட டிஸ்டிக் நெக்ஸ்ட் உங்களோட பின்கோட் இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சின்ன டிக் பாக்ஸில் வந்துட்டு டிக் பண்ணி விட்டுட்டு கெட் ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்கள் பேஜ் வந்து லோட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு வந்து ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து ரிசீவ் ஆயிடுச்சு இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண அந்த மொபைல் நம்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் இது மாதிரியான சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் இந்த சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி கீழே வந்து சப்மிட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆன் ஆன்லைன் கிளைம் வரைக்கும் சப்மிட்டட் அச் போர்ட்டல் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய இந்த ஓடிபி வந்து கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ராங்காக என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஆக்செப்ட் பண்ணாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட பிஎஃப் அமௌண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு இதுக்கான ஒரு மெசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அது உங்களோட பிஎஃப் அட்வான்ஸ் வித்ட்ராவல் கிளைம் ஃபார்ம் சமிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த பிஎஃப் அமௌண்ட் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ரிக்வஸ்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃபுக்கு எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் கிளைம் பண்ணதுக்கான ஐடி ப்ரூஃப் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ப்ளீஸ் கிளிக் கேர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டாக வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகி டிஸ்பிளே ஆகும் இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது என்ன ரீசனுக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ரீசன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சேம் டைம் இது வந்து ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா இதை வந்து பிஎஃப் ஆஃபீஸுக்கு கொண்டு போய் கூட நீங்கள் வந்து என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து ரிஜெக்ட்